thiện trí giúp ai làm việc gì. Can I help you? Một gợi ý. We can eat this kind of apples. Hay một khả năng có thể xảy ra. The game can be dangerous for the children. Một năng lực có thể làm được. She can play the guitar and the piano. Một cơ hội. We can have a big sale at the end of winter time. Chúng ta dùng could để thể hiện sự cho phép trong quá khứ. Ví dụ, you could meet him years ago. Hay sự xin phép. Could I disclose the secret now? Một khả năng nhưng không được thực thi. I could visit the beautiful bay if it were not raining hard. Bằng tổng kết trên giúp các em ôn tập và tra cứu những cách sử dụng khác nhau của trợ động từ. Bây giờ, chúng ta quan sát cách dùng của các loại động từ trong tình huống. Mời các em nghe và đọc một số câu. Trong mỗi câu, hãy xác định câu có sử dụng trợ động từ không. 1. I took a deep breath before diving into the water. 2. The baby's crying because he's teething. He got two new teeth only yesterday. 3. Old people should take care of their health. 4. He's been so happy since the birth of his son. 5. The pain was so bad she was writhing in agony. 6. He can't breathe. You need to get him to hospital. Quý vị và các em thân mến, trong 6 câu trên thì câu 1 không có trợ động từ mà chỉ có một động từ chính là took. Câu 2, trợ động từ is bổ trợ về chức năng ngữ pháp đi với động từ chính crying và teething để tạo ra thời hiện tại tiếp diễn. Câu 3, trợ động từ should bổ sung nghĩa cho động từ chính take care với hàm ý lời khuyên nên nên làm. Câu 4, trợ động từ has bổ trợ về chức năng ngữ pháp cho động từ chính been để tạo ra thời hiện tại hoàn thành. Câu 5, tương tự với câu 2, trợ động từ Words, bổ trợ về chức năng ngữ pháp, đi với động từ writing. Câu 6, trợ động từ ở dạng phủ định can't, bổ sung nghĩa cho động từ chính breathe, với hàm ý chỉ khả năng. Trong câu này, cụ can't breathe có nghĩa là không thở được. Kem chú ý, một số động từ như to have, to do và to be có thể làm động từ chính cũng có thể làm trợ động từ trong một câu. Ở câu 2 và câu 5, dạng VS của động từ to be là trợ động từ. Ở câu 4, dạng V3 của to be là động từ chính trong câu. Tuy nhiên, ta hãy xem xét kỹ hiện tượng này ở phần sau của bài. Có ba đặc điểm của trợ động từ mà các em cần ghi nhớ. Thứ nhất là, như đã nói ở trên, một số trợ động từ như to be, to do và to have trong một số trường hợp được sử dụng làm trợ động từ thường ở dạng have, has, am, are, do, does, did. Hãy so sánh những ví dụ sau. Your essay is very good. Trong câu này, Is là động từ chính, động từ liên hệ. It is well written. Is trong câu này là trợ động từ giúp cho động từ chính, write, hình thành thể bị động. We have some relatives in the USA. Trong câu này, have là động từ chính, chỉ sự sở hữu. We have just visited them. Trong câu này, have là trợ động từ giúp động từ chính, Visit, hình thành dạng thức của thời hiện tại hoàn thành. I will do my best to finish the work on time. Trong câu này, 
Do là động từ chính, chỉ hành động làm một việc gì. What do you say? Trong câu này, do là trợ động từ dùng để hình thành dạng câu hỏi. Điểm thứ hai kem cần ghi nhớ là trợ động từ không bao giờ đứng một mình trong câu mà không có động từ chính. Trong những câu có trợ động từ thì trợ động từ thường đứng đầu cụm động từ vì cấu trúc của cụm động từ phi thành ngữ gồm trợ động từ cộng động từ chính. Nhiều trợ động từ không có dạng thức thời, tense. Nó có thể nói về hiện tại hoặc tương lai. Ví dụ, we must know now. Chúng ta cần biết ngay bây giờ, thời hiện tại. We must know soon. Chúng ta cần biết sớm, thời tương lai. Một số trợ động từ có hai dạng hiện tại và quá khứ. Ví dụ một, I can't remember the formula. Thời hiện tại. Ví dụ hai, I couldn't remember the formula. Thời quá khứ. Quý vị và các em thân mến, bây giờ... Mời các em đọc và nghe một đoạn thoại. Hãy xác định các cặp trợ động từ và động từ trong mỗi câu và xem trợ động từ trong những câu đó có chức năng gì nhé. Các em lưu ý các động từ đặc biệt như to have, to do và to be. Do you think you have a good memory or a poor memory? Well, when I was younger, I think I used to have a very good memory. I used to be able to memorize long lists of dates without any trouble, but I find it harder and harder to remember things these days. So now I'd say my memory is quite poor. When I'm studying, I find I have to think up strategies to help me, like visualizing something associated with a particular word. I even forget important things sometimes. So I have to write myself little notes as a reminder. Bây giờ, mời các em cùng tôi nghe lại lần 2 và chữa bài. Để dễ theo dõi, lần này chúng tôi đánh số các câu trong hội thoại. Do you think you have a good memory or a poor memory? Well, when I was younger, I think I used to have a very good memory. I used to be able to memorize long lists of dates without any trouble, but I find it harder and harder to remember things these days. So 